，我们离婚吧。我错了，我不能离婚。我不会让你净身出户的。你是子妍的爸爸，你将来过得不好，我跟儿子也都会担心。儿子的抚养权肯定归我，烟花公司归你。茶厂是我的，这套房子卖了以后作为分割。至于你父母那边，你自己去跟他们解释。你别说这样的话，我不能没有你和儿子。看在儿子的份上，再原谅我一次。这事没法原谅。你出轨的时候怎么没想到儿子啊？你要不要做证据？放手。为什么总是这么咄咄逼人？从恋爱到结婚，到创业，我们两个之间每一件事情、每一个决定、每一步，不都是你做的决定吗？那我是什么？你的附属品，万年配角。你为什么总拿余光看着我，高高在上？这些年，别说你仰视我了，我不敢奢望，我连个平视都没有。我只想当个好设计师。是你说的，必须要出来替自己打工，我就从最好的团队退出来，当了这个徐总。这些年日子过得是好了，你心里的蓝色烟花是这座楼的顶层，我只想做最美的烟花，难道我没有妥协，我没有牺牲吗？为了你和儿子，我说服我自己，心甘情愿了吧？你说服你自己，就是你出轨的理由了吗？我没有给自己找理由。话说这份儿上了，我就说几句你从来没有听过的话。好啊，你想说什么就说吧，我听着。开这个公司，我心里真的不清楚吗？每次财务找你，又有找你谈公司发展。是不是你签完字我才签字？就算你不在，谁管着谁？我心里清楚，我不傻。大到公司发展，孩子的教育，小到我晚上要不要吃晚饭，我穿什么袜子，不都是你做决定吗？我在你面前像不像个男人？我不是。徐子言是你的小儿子，我是你的大儿子，对不对？这些话我憋心里憋很久了，索性我今天全部说出来。你终于说实话了。原来你一直这么看我，是我们之间出现了不可调和的矛盾，对吗？出轨不过是一种表现形式。即使没有林有有，我们俩也过不下去了，是吗？我还一直活在美好婚姻的幻想当中呢。那这样正好。那我们离婚吧。对我们两个人来说，都算是一种解脱。走吧，想去哪儿就去哪儿。我不想在这个家再看见你。
对不起。我不会离婚的，我不会让我儿子在没有爸爸的单亲家庭里长大，你懂吗？我不可能选择你。我不懂。我不懂。你别走。徐怀山，你干嘛呀？你不能走！徐怀山，徐怀山，你起来！徐怀山，你滚蛋轻点啊，别把他弄醒了，醒了又该嚷嚷着回家了。关山怎么能干出这种事儿？我是绝对支持顾家离婚的。周一想到若紫嫣才四岁，爸爸妈妈就要分开了。我觉得这事儿吧，你不适合发表太多意见。不管最后顾家做什么决定，你就不条件支持就完了。如人饮水，冷暖自知。外人不管劝分劝离，都是上下嘴皮子一碰的事儿。这日子还是得人家顾家自己过。你现在说什么都太轻佻了。行了，累了一天了，赶紧洗睡吧。我怎么觉得你今天一点都不累？我看你今天挺乐呵的。我去洗漱。嗯。